Maya Maya Basco. And, and we, we are, are here at Clark, Clark Pampanga! My name is Jeremy Noxamana. This is how an MRO looks like. Wala ang 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 Repair and overhaul. MRO is any action that helps keep or restore an item to its working condition. Dito inaanagaan, mine maintain, at inaayos ang mga aircraft before and after its flight. Hello, my name is Jeremy Laksamana, graduate at ACA or Asian College of Aeronautics. Kaka start lang po namin last month. Um, Hindi po namin makatapos ng 1,200 hours para po makuha namin diploma namin. First day po namin, nag-check po kami ng SEMPA. Dalas po, nag, nag-move ng mga uh, gamit like katanggal na mga silang parts, then repair, install, and replace. Ganun lang po ako madalas. We were so amazed and eager to learn more about safety and quality as we are inside the establishment. We were so lucky to be with Ma Marla and here, she discussed a bit about MRO. As you can see, it's a hanger. Okay. And this is where they repair, major repair an aircraft. Our aircraft seats. We also got a chance to speak with the maintenance manager of the MRO company. And here are some of the clips. Um, 38 years now, sa base. Wow! Usually, po mga inaman po yung inaayos yung isang aircraft. Merong maintenance program yan. Tapos, let's say yan, for years check. Yung package na yun, may mga i-inspection yung kadyan sa mga parte ng aeroplano. Ngayon, chechikin mo kung may sira, kung may mga corroded na ano, katulad na nagpapalit ng frame. Ah, kanina din, ayoko magtagal kayo ito kasi kaya naka-shoring yun kasi yung mga butas noon, delikadong gumagal. Oo, oh, ay senior namin, para walang movement. At saka restricted talaga makikip yung mga tao doon. Kasi pag naduling yung mga butas noon, tapos ka na, isang butas lang maduling. So for today's episode, mag interview naman tayo ng isang tao na kasama sa isang quality assurance ng isang company. So we have Mr. Pete Sarmiento. Enjoy! Sir Pete Sarmiento, uh, quality assurance of MRO here in the Philippines. So sir, um, paano ba uh, pag sinabing quality assurance? Ano ang mga ginagawa ninyo? Uh, first of all, kasi one of the, uh, being one of uh, MROs in the Philippines, uh, isa dun sa mga ginagawa namin pagdating sa mga quality is, unang-una yung quality is skills na tinatawag natin. Mm -hmm. Yung tinatawag ng right after your work, dapat ma-capture ma mo muna kung ano yung mga discrepancies bago may deliver sa customers. So yun ang basically, yun ang trabaho namin ngayon. In one of those uh, uh, systems na talagang in-implement namin kasi maraming, uh, maraming discrepancies paglabas ng aeroplano, i-deliver yan sa customer, nandiyan yung mga kulang. Mm -hmm. 
So, ang ang ini-implement ko as quality manager ng quality control ay uh, ma-capture ko yung tinatawag nating uh, discrepancies. So, sir, um ano yung discrepancies sa like aviation? Like for example, uh, may mga may mga documents diyan na pinirmahan na pero hindi pa ginawa. Ako, um, like myself, I was uh, once an aircraft mechanic, aircraft engineer. Pero siyempre, gusto mong ilabas yung aeroplano mo on time. But as it is, uh, may airworthiness naman. In a way, siyempre, ibabalance mo yung revenue plus yung, yung safety eh. Mm -hmm. So may mga time na kailangan may consider na yung aeroplano mo nililipad siya on time para kumita naman ng airline. Mm -hmm. Pero in a way, hindi siya mag affect sa safety ng aeroplano. Uh, you more likely double checking yes. bago mag-release ang exactly. aeroplano. Exactly. So, ano yung question, sir? Gano'n po kahalaga yung safety po para sa inyo? I'm sorry, ano yun? Gano'n po kahalaga yung safety para po sa inyo? O, siyempre, kasi we cater lives. Okay? Meron dyan mga tao na ah, pag tinrabaho nila, akala nila, pwede na yan. Hindi ka naman nagtrabaho sa kotse. Pag lumipad ang aeroplano, maraming nagsakit dyan. So, siyempre, bago namin nirelease ang aeroplano, kailangan safe siya out of discrepancies or any remarks na meron kasing fault yan eh, hindi mo pwede ilipad pero meron pa siyang pwede mo ilipad pero meron kami yung tinatawag na emihil pagka may uh, discrepancy sa sa system na aeroplano titignan lang namin sa libro yun eh. pwede namang ilipad yan but to the next station dapat mapalipad yan o meron naman siya tinatawag na category A, B and C and D Pag sinabi mong cut A, palit ka agad. Mm -hmm. Pag sinabi mong cut B, siguro 10 days, 3 days. Mm -hmm. Pag sinabi mong cut C, nasa na yung mga matagal-tagal ng office niya. Pero yung palit ng pyesa dapat ano, available. So as a quality assurance ulit, anong pinaka nakakapagpa-fulfill sa'yo sa part ng trabaho mo? Uh, okay. Sige. As quality control uh, manager, mm -hmm. meron din akong tao, quality control uh, inspector. Pag nakita namin ng isang aeroplano, full corrosion, fully corroded siya, mm -hmm. hindi namin siya talaga inilipad. Kahit sabihin ng uh, customer namin, ilipad niyan yan kasi kailangan namin ng aeroplano. Mm -hmm. Wala kang mga gawa. Talagang grounded ang aeroplano mo. Pag sinabi namin grounded yan, grounded yan, wala ka ba. The, the, the most fulfilling for me is to uh, masatisfy namin yung safety. safety. Hindi yung gusto ng customer. Uh -huh. Okay. So more likely, um, hindi natin pinufulfill ang um, kagustuhan ng customer dahil lang sa kailangan nila, uh -huh. pero dahil sa safety first nga dapat. Nila. Like what I, say, I was saying, di ba panas mo rin yung revenue mo eh? Mm -hmm. Revenue plus yung uh, uh, safety. Mm -hmm. Pero siyempre more on safety kami. Huwag natin sabihin na porque ang aeroplano mo cargo lang, dalawa lang nakasagay dyan. Mm -hmm. Di dalawang piloto lang, isang co-pilot at captain piloto. Dalawa lang yan. Pero ang pinag-usapan pa rin natin dyan, yung working sa aeroplano, buhay ng tao. So hindi ko ilipad ng aeroplano mo kung... Oo, oh, oh, siyempre. Yes. Yung worth ng cargo, hindi, hindi natin ililipad dyan nang hindi ka dapat lumipad. So, the way... Uh, We do our work. Passion namin yun. Sinasabi ko sa kanila, bawat mekanik ko dyan, magtrabaho kayo by heart, not in mind, and hindi lang sa ano, hindi lang sa technical skills mo. Oh, so, sir, ano po ibig sabihin ng certifying staff po? Ang certifying staff is an individual na meron kang full rated sa aircraft type. Uh, aircraft type, like sabihin natin 320, ATR 72, 500, 600, or 737 series, kung ano man yan, both. Uh, certifying staff, bibigyan kita ng uh, uh, approval as my certifying staff kung kompleto ka ng training, ng experience, and indoctrination, lahat-lahat yung lahat, all that. Indoctrination, andyan yung human factors, yung, yung training, human factor trainings, andyan yung uh, lahat ng rating ng aeroplano yung bibigay sa'yo. Pag sinabi mong human factors, nakapaloob dyan lahat yung tinatawag nating ergonomics. Ergonomics, yung the way yung isang tao, di ba, parang May 24 hours kang clock. Mm -hmm. Yung body clock yan, di ba? Mm -hmm. Ngayon, magtatrabaho ka, 
doon sa certain period mo lang na meron kang dapat itabaw. Mm -hmm. Pero may rest period ka dapat. Yung certain sa, hours siya pwede magtrabaho at may certain hours din siya Ganon din sa, sa flight crew. Pag nag-over ka dyan sa, ano mo, sa lipad mo, na in violation ka na sa regulation. Sa tinatawag natin Philippine Civil Air Regulation. Sa ka. Okay. Oh. So, sir, tanong ko lang, mga ilang months po yung training ko para ma-approve na pwede na sila mag-work sa ganitong aircraft? Uh, Pagka-graduate kasi ganito yan eh. Pagka-graduate mo, kukuha ka ng lisensya, kukuha ka ng certain experience, like sabihin natin 3 years, 4 years. Kukuha ka rin ng training lang ng aeroplano, ng familiarization. Lahat ng trainings na yan. Siyempre, basic tools, basic lahat, lahat. So, siguro 5 years. 5 years to? Minimum. Paano po kapag nagkaroon po kayo ng another client and may gusto po silang um, spare parts na gusto pero wala po kayo, paano po kayo makapagbira sa gano'n? Ano nito oh. ayusin? Okay, ganito kasi yan. Prior sa accept na sa aeroplano mo, bago pumasok sa amin, sa MRO, nandiyan, nandiyan yung tinatawag na acceptance. Mm -hmm. Bibigay mo sa akin yung lahat ng work package mo. Lahat nandiyan, lahat nakalista. Uh, corresponding with uh, klase ng pyesa na available. So, yun nga yung pinupush ko. Kailangan merong kang preload na nakaharap yan. Nakabukulong mo na lang. Yung sinasabi mong pyesa, kung wala yan, pero na-forecast na namin yan eh. Mabuforecast mo kung wala ang amin, Ay, hindi, mali. Kung wala ang airline, kami ang meron. Kasi kami so, nagpo-purchase. para nalapit sila sa inyo, para makaroon ng gano'n. Exactly. Kami nagpo-purchase. Sa so, mga staff niyo po, so ano po yung parang gusto, gusto nung mat matuto nila galing sa'yo? Mga advice niyo po, bad news, gano'n po? Ayun nga, yung palagi ko sinasabi sa kanila na kailangan mo magtrabaho by heart. Hindi lang sa skills mo. Hindi depende ka sa skills, di ba? Hindi yon. Dapat combine yan eh. Uh, technically, tsaka yung heart mo, nandiyan, nandiyan yung heart. So ladies, how's your day? Yeah, um, it was a great experience kasi eye-opener siya eh. Naging eye-opener sa aming mga uh, tourism student. Uh, ang dami namin natutunan and the fact na it's all about principle ang tinuturo. A principle for yourself. Um, makakita natin sa interview with Sir Pete is tinitingnan niya personality and your self-principle na hindi ka magpapadala sa kahit na anong influence basta hindi yun ta. And everything is about safety. So it's rules by rules tayo kumagalan din in aviation industry which is a great experience na makita namin as a tourism student na starting starting age lang namin is ganun na yung mold namin. That's a great experience. I mean, what a, what a, what a day! <laughs> I mean, good experience. How about you, Mav? Kanina, sinabi ko kay Tita na parang sa buong araw pala, the best na. Mm -hmm. Ang dami rin namin natutunan. And for sure, marami rin kayo natutunan sa amin, sa mga pinakita namin na mga tour. So, yes. sobrang sa yung experience na to kasi nga, outside the university. Mm -hmm. So, tayo, di ba, malapit na tayo to match with or most of the viewers is talaga namang merong alam sa Asian industry. But this time, sobrang iba, lalo na sa mga tourism students sa katulad na hindi na ako nalang na may gato pala, na may MRO pala, at pinig ng MRO. And sobra ako natuwa sa sinabi ni Sir Pete kung narinig niyo kanina na it's all about heart and yes. passion. It's yes. not just about mind. So ayun yung sobra po the best for this Valentine's Day. Kasi kahit wala tayong kaday, <laughs> ano yung kami? Kaya yung kami. And how about you? Actually, kita ano eh, speechless. Parang yung yung saya na sa utak ko at sa puso para kaya minsan napapatulala ako wow kasi parang and then first of all thank you pala yeah, yeah. yeah. Okay. thank you tita kasi ano sinama ko kami sa ganito ano yung parang tinangad namin noon na, na parang ah sana ganito din kami makapunta sa ganito nangyari na ngayon na hindi na hindi na eh parang biglaan na may nandito na ako so habang kong gawin kami ang saya kasi nasa outside ulit ako wala akong ulit sa parto ulit nakakulog, gano'n. Yeah. Masaya na talaga yung learning. So, makikita ko na true experience. Nakikita ko na, wakan po, nakakapag-usap ko ng iba't ibang tao. Habang kausap mo sila, syempre, yung absurd mo, ah, ganito pala dapat. Yung mga, yung mga curiosity mo, yung mga hindi mo alam, dapat itanong muna kasi nandun na yung 
ano, opportunity. Oo, oh, minsan lang lang silang gano'n, tapos ang hirap pa pumasok, gano'n. Yeah. So, ano, At sa... At nakukumpare mo ngayon yung yes. learning mo sa online. Oo, oh, <laughs> oh, 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 exactly. Oh, parang, ano, 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 OJT na. <laughs> One day OJT. One day OJT, oh, pero punong-puno. Oh, oh, ah, yes, yeah. so, sa saming learning. Yes. So, ayun, yeah. uh, siyempre, hindi mo na kami na dito. Of course, kasi nung hindi namin yung nag-iisa namin mentor. Hindi na ha, what was your day? Yes. Oh, it was so great, you know, um, uh, the usual na kinasanayan natin is a classroom-based learning. So sabi ko, um, with uh, all these beautiful young prodigies na very, very passionate, <laughs> very passionate to learning, um, sabi ko, uh, I might as well bring them with me para makita nila at ma-experience nila at kanina para sila mga nakawala talaga sa loob ng MRO nakawala as in makikita nyo sa video hindi nila kasama uh, but I, I I think um, the learning for today will always remain in their hearts no? because now they understood na wow about, uh, it's not just about uh, Dreaming of uh, yes. becoming a flight attendant, but learning first on how they will take care of the second home in the future. I think if you be a flight attendant, uh, I want you to know that you will always be flying, so you will call the aircraft your second home. Okay, so I enjoyed seeing you. Na may mga nakukunan kayo, na ang dami yung nakausap, na nakita nyo repairs and uh, this is just the beginning yay <laughs> before we end this vlog there's no end last message post message what's the final message for them um, it's okay guys and my um sana may experience din yung ganito experience kasi ano kakaiba siya kasi kakaiba ano na ano mo yon Hindi mo, wala siya sa, I mean, sa mind mo na, na ma-experience mo yung gano'n. Sana ma-experience yun eh. At sana ma-enjoy nyo itong vlog. Comment kayo ah. Yeah. Ano pang gusto nyo? You can give that. Okay. Yeah. Yeah. Uh, ang sakin naman is the transition of life natin dito. As a, uh, ito, nakikita na natin na lumalabas na kami. And we want to share it to all of you. Because hindi lang lang kami yung nag-dream. Kayo din. Right. It's not about us only, but it is all about for you all. It's about sharing, give and take. Yeah. Okay. And for me, naman, no have a message <laughs> for us, viewers, and aspiring all the talents. Sana mag-reach out to us and look at our comfort zone. Natin. Because we don't have to be able to do it. We don't to be able to do it outside of what we want to do. And this dream may lead us to another opportunity or another career. So yun na, um, tulungan lang din natin yung sarili natin to reach our goal and of course just enjoy life. Yeah. Alright, that's it for today. Uh, I want also to thank everyone and um, as I have said, it's just the beginning so may susunod pa. So ayan guys, maraming 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 salamat. Thank you. Thank you. And of course, meron pa po kami mga Instagram account or social media account for a PSA. Find it, like, share, follow this video, subscribe to our YouTube channel. And once again, I am Rafa Maro. I'm Maila Basso. And I'm Sophie Mertelectas. Marla Martinez, Avia Tech International. And we will see you in our next vlog. Bye-bye. Bye-bye.